Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Ce matin, aux États-Unis, un indice économique important a été imprimé au rouge. Faut-il s'en inquiéter ou faut-il s'inquiéter du contexte global de l'économie américaine? Est-ce que celle-ci est en train de ralentir? Eh bien, c'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo aujourd'hui. De quel indice économique euh, je parle? Eh bien, je parle du de l'indice PMI, du Purchasing Manager Index, qui est un indice important parce qu'il est prospectif, c'est-à-dire qu'il nous permet de regarder en avant, en avant où s'en va l'économie américaine, euh, contrairement à d'autres indices comme par exemple euh, le chômage, qui euh, nous euh, donne essentiellement l'état de l'économie à un point précis dans le temps passé, au moment où les données ont été récoltées. Donc, cet indice, comment fonctionne-t-il? Essentiellement, c'est un sondage qui est fait auprès des directeurs d'entreprise où on leur demande quel est l'état de euh, leur entreprise. Est-ce que leur, leur entreprise est en contraction par rapport au mois précédent? Est-ce qu'elle est dans une situation similaire au mois précédent? Ou est-ce que l'entreprise est en expansion? Donc, c'est les conditions économiques générales de l'entreprise euh, qui sont sondées. Et euh, ce matin, ben, euh, on a, en fait, l'indice a causé la surprise, notamment du côté euh, du secteur non manufacturier, parce qu'il faut comprendre que ce sondage est fait pour les entreprises manufacturières de l'économie américaine et les entreprises non manufacturières, notamment les entreprises des services. Donc, du côté manufacturier, euh, on était en contraction depuis belle lurette, euh, depuis euh, plusieurs mois. Euh, et en fait, ça n'a pas causé nécessairement de récession aux États-Unis parce que le secteur manufacturier est maintenant euh, une part infime de l'économie américaine. Par contre, pour ce qui est du secteur non manufacturier, secteur des services, ben, ça représente essentiellement 70 de l'économie américaine. Donc, vous comprendrez que si ce secteur-là entre en contraction, ça n'augure pas très bien pour l'économie américaine de façon générale. Donc, surprise ce matin, parce que le PMI des services est sorti à 48,8. Comme vous pouvez voir ici, là, la ligne bleue qui, qui, a, qui a passé le, la ligne du 50, qui correspond essentiellement à l'état d'une entreprise où il n'y a pas de croissance, mais il n'y a pas de décroissance non plus. Donc là, clairement, on est en zone négative, on est passé sous la barre des 50. Et si vous regardez, là, lorsque ça, ça se produit, eh bien, ça signale normalement une récession. C'était le cas en 2001-2002, c'était le cas en 2007-2008. C'était le cas en 2020 avec la, la pandémie de COVID-19. Et là, ben, on se pose un peu la question à savoir, est-ce qu'on est en train, justement, avec cet indice-là, de prévoir l'avènement d'une récession aux États-Unis? Est-ce que la, la, la croissance économique américaine est en train de ralentir? Comme je le mentionnais il y a quelques instants, on a causé la, la surprise ce matin, compte tenu que les attentes étaient pour une, une expansion. Donc, on, on s'attendait à ce que l'indice du PMI témoigne d'une expansion ce matin avec un indice à 52,5, mais bon, c'est pas ça qui s'est produit. L'indice est sorti à 48,8. Donc, dans, euh, je dirais dans sa globalité, l'économie américaine semble ralentir, du moins c'est ce que témoignent le, euh, les données qui sont prélevées ou qui sont euh, analysées par euh, le, la, la Fed d'Atlanta euh, à travers GDP Now, qui est essentiellement un outil prévisionnel pour la croissance économique américaine. Donc, il y a pas si longtemps, on était autour d'une croissance annualisée de 3 pour le deuxième trimestre. Et là, on a coupé ça de moitié euh, en date du 2 juillet là, pour tomber autour de 1,5-1,6 Donc, essentiellement, on est en train de nous dire « ben oui, c'est pas impossible que la croissance américaine euh, soit en train de ralentir ». Comme vous pouvez voir, l'estimé est autour de 1,7 pour le deuxième trimestre en date du 2 juillet. Maintenant, euh, L'économie américaine se maintient à flot depuis un certain temps et on peut dire merci à l'intervention gouvernementale. Vous pouvez voir les déficits aux États-Unis qui sont historiquement assez élevés, de l'ordre de 6 du PIB américain. Et ça ne risque pas de s'arrêter non plus. C'est pas parce qu'on a une élection dans environ six mois, cinq, six mois, que ça va s'arrêter. Ça semble être des déficits qui sont là pour rester. Et je pense pas que même si on change de président à Maison-Blanche, on soit prêt à rétablir l'équilibre du côté des finances américaines. Donc, les déficits vont continuer euh, et c'est un peu inquiétant, notamment si on entre en récession éventuellement, bien, quelle va être l'ampleur de l'intervention gouvernementale. Bref, euh, un autre élément, un autre indice prospectif, c'est euh, la courbe de rendement. Donc, le rendement des obligations 10 ans par rapport au taux directeur de la Fed. Et là, on est inversé depuis un certain temps. Et normalement, ça, ça signale... Euh, une récession à venir, notamment lorsque cette, cette, cette inversion se désinverse, donc lorsque la courbe se rétablit, 
ben historiquement, ça a toujours mené à une récession. Et là, ben le scénario va-t-il se reproduire? Ben, tout ça euh, va être à, à, à suivre au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Chose importante à surveiller pour savoir l'état de l'économie, ben, c'est bien sûr le consommateur américain. 70 de l'économie, c'est de la consommation. Le consommateur américain, euh, à travers les, les Consumer Confidence Survey, donc la confiance des consommateurs à l'égard de l'économie américaine, nous dit essentiellement qu'il n'est pas optimiste, mais qu'il n'est pas pessimiste non plus. On est sur euh, ici la labeur euh, du sang. Puis, si on compare par exemple à où on était avant la pandémie, où on était durant la grande crise financière, on était à des niveaux qui étaient euh, extrêmes en termes d'optimisme, extrêmes en termes de pessimisme. Présentement, on est plutôt entre deux eaux du côté du consommateur américain, qui se porte assez bien, notamment parce que euh, du côté de l'accroissement du salaire, on est autour de 4 de façon annualisée. L'inflation a été bon plus ou moins contrôlée par la Fed, mais on est redescendu autour de 3 3,3 pour ce qui est du euh, core CPI, donc de l'inflation fondamentale, ce qui donne un petit peu d'air pour euh, les, les, les travailleurs, les consommateurs américains. Du côté de l'emploi, ben, euh, lorsqu'on demande aux consommateurs comment vous voyez le marché de l'emploi, euh, ben, vous voyez qu'il n'y euh, a pas beaucoup de, de, de consommateurs qui ont de la difficulté à trouver de l'emploi. L'emploi reste abondant, l'emploi reste assez facile à trouver. Donc, lorsqu'on a un, un marché d'emploi qui est fort, bien, le consommateur normalement se porte assez bien, donc peut continuer de consommer. Certes, le, le taux d'épargne a beaucoup baissé par rapport à où il était avant la pandémie. Vous pouvez voir que le taux d'épargne est vraiment faible euh, par rapport à où on était il n'y a pas si longtemps. Bon, bien sûr, il faut factoriser là-dedans le fait que le gouvernement a envoyé des chèques littéralement aux consommateurs pour qu'ils puissent consommer. Donc, le taux d'épargne a beaucoup baissé. Par contre, le consommateur s'est retourné vers les cartes de crédit et on voit, là, c'est peut-être, le, le, je dirais, le petit bémol par rapport au consommateur qui se porte malgré tout assez bien. Euh, on voit le, le taux de, de prêts en souffrance augmenter, notamment des, du côté des cartes de crédit. Vous pouvez voir en jaune là, où euh, bon, le taux de délinquance euh, a augmenté de ce côté-là. On n'est pas dans des niveaux aussi alarmants où on était durant la grande crise financière. Euh, un peu le même portrait du côté des véhicules à bord euh, en rouge ici. Donc, on voit là, que les consommateurs euh, à la marge, les consommateurs les, 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 euh, les moins solides, euh, commencent à avoir des difficultés financières, mais c est, c est, ça ne se répercute pas encore du côté des hypothèques, par exemple où le marché reste très sain, même que de façon générale, les, 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 les faillites du côté des consommateurs américains sont pratiquement nulles. On est à un niveau historiquement bas de ce côté-là, ce qui prouve encore une fois que le consommateur américain reste résilient. Maintenant, la Fed a augmenté son taux directeur de façon importante. Là, il n'y a personne qui... Ce n'est pas une surprise pour personne au courant des derniers mois. Euh, elle maintient encore une fois son taux directeur parce qu'elle juge que les conditions économiques ne lui permettent pas de l'abaisser pour l'instant. On va voir si ça va changer au courant des prochaines semaines. Euh, mais ça, ça a eu un impact, bien sûr, sur certains secteurs cycliques de l'économie. Et lorsqu'on demande aux consommateurs, avez-vous l'intention d'acheter euh, une voiture au courant des six prochains mois, qui reste quand même une dépense assez importante, ça prend un consommateur qui est assez solide pour dire « oui, j'ai l'intention d'acheter une voiture », eh bien, les données n'ont pratiquement pas bougé au courant des dernières années. Euh, ce qui fait que malgré la hausse fulgurante du taux directeur, ben, le consommateur est affecté, mais pas tant que ça. Donc, du côté des véhicules usagés, le consommateur, euh, mais le, 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 le pourcentage de consommateurs qui euh, entrevoit l'achat d'un véhicule usagé reste peu, essentiellement le même. C'est peut-être du côté des véhicules neufs où ça l'a baissé un petit peu. Malgré cela, du côté des ventes de véhicules automobiles aux États-Unis, qui est quand même un indicateur de, euh, de la santé économique du pays. Là. Regardez, lors des précédentes récessions, on a souvent vu les ventes de véhicules s'effondrer. Alors là, euh, bon, si on est à la veille d'une récession, clairement, ça n'apparaît pas dans les ventes de véhicules parce que, oui, il y a eu une baisse lorsque la Réserve fédérale américaine a resserré son taux directeur au courant de 2021-2022, mais euh, ça re, tout ça a rebondi et, et présentement, les ventes de véhicules se portent malgré tout quand même assez bien. Donc, c'est quand même un indicateur que, de façon générale, l'économie américaine n'est est pas, est pas sur le bord là, du précipice. Autre dépense importante du côté des consommateurs, bien sûr, l'achat d'une maison. Euh, un pourcentage encore assez élevé de consommateurs disent qu'ils ont l'intention d'acheter une maison au courant des six derniers mois. Maintenant, la question, c'est de savoir s'ils vont être en mesure de le faire, parce que si vous regardez du côté des ventes, elles sont au plancher aux États-Unis. Et euh, du côté de l'abordabilité des maisons, euh, c'est les maisons n'ont jamais été aussi inabordables en euh, essentiellement, euh, je dirais, 40 ans aux États-Unis. Donc ça, bien sûr, ça, ça pèse sur l'économie américaine dans la mesure où du côté de la construction, etc., euh, ça va pas super bien. Maintenant, 
le euh, marché boursier, lui, ne semble pas trop s'inquiéter de cette donnée du PMI de ce matin. Euh, la, la croissance a continué, a continué euh, les marchés boursiers tiennent bon. Ça va prendre plus qu'une donnée pour inquiéter les marchés par rapport au PMI. Et c'est justement là où je veux terminer parce que, effectivement, le PMI est tombé en zone de contraction ce matin, mais c'est un peu la même chose qui s'était produit au cours de 2022. Donc, est-ce qu'on est dans une situation similaire où on a obtenu ce matin une première série de, euh, une première série de données négatives qui vont s'accumuler dans le temps? Eh bien, tout ça va être à suivre au courant des prochaines semaines parce qu'effectivement, si du côté du PMI non-manufacturing, on commence à accumuler une série de données négatives. Alors là, il va falloir s'inquiéter réellement. Et avec un consommateur américain qui reste résilient, il me semble prématuré d'affirmer effectivement que l'économie américaine est en train de ralentir dans un scénario de type récessionniste. Donc, on va suivre bien sûr tout ça du côté de la chaîne. Laissez-moi savoir dans la zone de commentaires si vous pensez effectivement que l'économie américaine est en train de ralentir. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.